reaktion vil vi undersøge, om en linje og en kugle skærer hinanden, og i bekræftende tilfælde vil vi herefter bestemme koordinaterne til skæringspunktet. Vi starter med at kaste et blik øverst oppe. Her har vi nemlig ligningen for vores kugle, som vi kan se her. Og vores linje er givet ved følgende parameterfremstilling, hvilket vi starter med at omskrive. Vi har her konstanterne. Og vi har her 2 gange t. Vi har t og i sidste række minus 2 gange med t. Så vi skriver altså parameterfremstilling ud i tre koordinatligninger. x er altså lige med 1 plus 2 gange t. y er lige med 3 plus t. Og z er lige med 1 minus 2 gange med t. Og nu kan vi altså indsætte 1 plus 2 gange t ind på x's plads her. Herefter kan vi indsætte 3 plus t ind på y's plads. Og vi kan indsætte 1 minus 2 gange t på z's plads i ligningen. Så det starter vi med at gøre. Vi har altså nu 1 plus 2 gange t. Det er altså x. Vi trækker 2 fra og sætter det i anden. Så siger vi plus. Og y det var altså lige med 3 plus t. Og vi lægger et til og sætter det i anden. Så siger vi plus 1 minus 2 gange t. Og plus 3. Og vi sætter det også i anden. Det skal altså give 10. Herefter reducerer vi det, der står ind i parenteserne, så vi herefter nemt kan gange parenteserne ud. Vi har altså 2 gange t minus 1 i anden. Og i det næste parentes, der har vi altså 4 plus t i anden plus 4 minus 2 gange t i anden. Og vi flytter konstanten 10 på venstre siden af lighedstegnet. Og nu kan vi altså gange parenteserne ud. Vi siger 2t i anden, det er altså lige med 4t i anden. Minus 1 i anden, det er plus 1, og 2 gange 2 gange t, gange med minus 1, det er minus 4t. Så siger vi plus 16, plus t i anden og plus det dobbelte produkt. Og endelig vores sidste parentes siger vi altså 
plus size plus 4t i anden og minus det dobbelte produkt. Og vi husker at trække konstanten 10 fra. Og nu skal vi blot sortere i det. Jeg har 4t i anden plus t i anden plus 4t i anden. Det er altså 9t i anden. Så har vi minus 4t plus 8t og minus 16t. Det giver så minus 12t. Og i konstanter, der har vi altså 1, vi har plus 16 og plus 16 igen, og vi trækker 10 fra. Det er altså 23. Og det skal altså give 0. Vi skal altså finde den t-værdi, der gør, at ligningen her bliver 0. Og vi kan se, at det er en angrebsligning, så der kan være to t-værdier, der gør, at ligningen bliver lige 0. Vi starter med at beregne diskriminanten b i anden minus 4 gange ac. b det er lige minus 12, så vi siger altså minus 12 i anden. Det giver 144. Og i det næste led, der har vi altså minus 4 gange med 9. Det er minus 32. Gange med 23, det giver altså minus 736. Det vil sige, at summen af disse to led er altså mindre end 0. Med andre ord, så vil linjen og Kuglen altså aldrig kommer til at skære i hinanden, da diskriminanten er negativ.